Please don't forget to like and subscribe to my channel. Don't forget to press the bell button below on the subscribe button. <laughs> ano? <laughs> Hey guys! Hey YouTube! Hey Matt Talkers! This is Kuya Matt and you're watching Matt Talks. Marami sa inyo ang nagko-comment at marami sa inyo nagtatanong sa akin, Kuya Matt, kailan ba ako kailangan mag-give up? Kailan ba dapat ako mag-move on? Gumawa ako ng signs kung kailan mo na ba dapat mag-move on. Guys, this is only a sign na alam ko makakatulong sa inyo para magkaroon ka ng red flag o para magkaroon ka ng idea kung kailan ka ba dapat mag-move on sa life mo. Lalo na kapag ikaw ay nahihirapan na, lalo na kapag ikaw ay lagi malungkos, at namimiss mo yung dating ikaw na laging masaya. So, I hope guys makatulong ito. Alright, so let's watch this. Number one, kapag ginawa mo na ang lahat ng effort pero wala pa din. Kung alam mo sa sarili mo na lahat ng effort ginawa mo na para sa taong yun. Kung alam mo sa sarili mo ginawa mo na yung last hura o ang ibig sabihin na ay last best effort mo para sa taong ngayon at wala pa din, I guess it's time for you to move on. Kasi may mga tao na talagang no matter how hard we try, no matter, you know, if we give our 100%, 101% pa doon sa taong yun, kung hindi naman niya makita yung value, kung hindi naman niya makita yung effort, I think it's time for you to move on. Move on in a way na gusto mo na maging friends na lang kayo. Move on in a way na gusto mong maging better ka or makahanap ka ng tao na mas mamahalin at tatanggapin yung mga efforts mo. Pangalawa, kapag niloko ka ng paulit-ulit for the same reason. Kapag ikaw ay nasa relasyon at kapag yung partner mo o yung taong minamahal mo ay niloko ka ng paulit-ulit. Nagkaroon ng third party na paulit-ulit. Nalaman mo na may ine-entertain na ibang tao na paulit-ulit. I guess it's time for you to give up. Alam mo sa sarili mo na lagi kanyang sinasaktan. Lagi niyang ginagawa yung dahilan kung paano ka masaktan and for you, lagi ka naman nasasaktan. So what you need to do? Ang kailangan mong gawin ay ikaw ay mag-give up. You should give up positively. Gusto mong mag-move on eh. Gusto mong pakawalan yung taong yun para maging okay ka. Dahil tandaan natin mahirap sa isang relasyon na ikaw lang lagi ang nag-e-effort. Mahirap sa isang relasyon na kung saan lagi kanyang niloloko. Dahil ang hirap kasi nung pakiramdam na parang ikaw, you're always giving your best, you're being loyal, you're being everything to that person. Yung pwede mong isipin na ideal and yet in return, ang ginagawa niya naman sa'yo ay nasasaktan ka lang or sinasaktan ka. Pangatlo, kapag lagi nagsasorry at hindi nagbabago. May mga partner or may mga ka-relationship tayo na kung saan lagi sila nagsasorry. Sorry sila dun sa mga bagay na nagawa nila. Sorry sila dun sa mga bagay na nakasakit sa'yo. After sorry, ginawan ba nila yung best nila para maging worthy para sa'yo? But, it's upon your decision. Kasi, mahirap magbago ang isang tao. It actually takes time for a person to really change kung anong gusto mong pagbabago nila. Pero magbabago lang talaga sila kung tunay na mahal ka nila. Pang-apat, kapag wala ka lang sa kanya kahit anong papansin mo. Karamihan sa mga ganitong tao o karamihan dun sa mga tao na ine-effortan mo. Kapag alam mo sa sarili mo na parang dead ma lang siya sa'yo. Kapag alam mo sa sarili mo, you're like a statue or you're like a wallflower na kung saan dead ma ka lang your presence is being ignored, I guess it's time for you to give up. I guess it's time for you to move on para hindi ka masaktan, para hindi mawala yung effort, para hindi mawala, para hindi mawala yung sarili mo na kung saan alam mo naman na may mas tatanggap, alam mo naman na mas may mag accept kung sino ka. Guys, itong pag-give up na sinasabi ko, don't use it negatively. Use it positively. The reason why you're giving up is because you want yourself to be better. You want yourself not to get hurt dun sa taong nakakasakit sa'yo. Though maybe hindi niya intention na saktan ka, but the thing is, you yourself is always getting hurt. So what you need to do is move on, give up positively para maging better ka. Alright! So guys, alam ko marami sa inyo pa ang nagtatanong or marami pa sa inyo ang nag-iisip ng mga reasons or signs or ways kung paano mag-give up. I want you to comment down below on this video para mapag-usapan natin. I hope may natutunan kayo dito. Please don't forget to like and subscribe to my channel. Don't forget to press the bell button below near the subscribe button. And again, this is your Kuya Matt. Thank you for watching and peace out.